ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയേക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കമന്റ് ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുക അതേപോലെ സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ അറിയിക്കുക ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ കാലിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അതേപോലെ വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞത് അതേപോലെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഐറ്റം തിരിച്ച് ഞാനിവിടെ സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ഈ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിനെ നാല് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഓർഗനൈസർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ബോക്സുകൾ പിന്നെ ഈ റെഡ് കളർ കാണുന്നത് ഇതൊരു നല്ല ഓർഗനൈസറാണ് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഹോം സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഇതെനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസറാണ് ഇത് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം സമയമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ കളറൊന്നും ഒട്ടും ഫെയ്ഡായിട്ടില്ല അതേപോലത്തെ ക്വാളിറ്റിക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഓർഗനൈസർ വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ബാസ്ക്കറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഏത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷോപ്പുകളിൽ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പഴയതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും വില പോലും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഈ ബ്രൗൺ ബാസ്ക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ബാസ്ക്കറ്റിനൊക്കെ അതിലും ചെറിയ വിലയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിലയുള്ള ഓർഗനൈസർ ഒന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ബാങ്കിൾ ബോക്സുകളാണ് ബാങ്കിളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഇത് ഇതൊരു നല്ല ഓർഗനൈസറാണ് ഇത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുണ്ടാക്കിയൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ് ഇത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഓർഗനൈസറാണ് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നെയിൽ പോളിഷ് ആണ് ഇത് കണ്ടാൽ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ലുക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നെയിൽ പോളിഷ് തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുഴുവനും നെയിൽ പോളിഷ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട കളർ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള കംഫർട്ടബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബോക്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നെയിൽ പോളിഷ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ നമുക്ക് ക്ലച്ചസുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലച്ചസുകളൊക്കെയാണ് ഇത് ഞാനും മോളും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ കുറച്ച് ഫാൻസി ക്ലിപ്പുകൾ ഉള്ളതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ തേർഡ് പോർഷനിൽ നമുക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓവറോൾ ലുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നെയിൽ പോളിഷ് സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ ക്ലച്ചസ് അതേപോലെ ഫാൻസി ക്ലിപ്പുകൾ തേർഡ് പോർഷനിൽ വരുന്നത് ലിപ്സ്റ്റിക് ഫാൻസി ടൈപ്പ് ബാങ്കിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബോക്സുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഇതിപ്
ഇതേ പോലത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത പാക്കറ്റുകളൊക്കെ ഞാനൊരു ബാസ്ക്കറ്റിലാണ് അങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയില്ല അതേപോലെ നെയിൽ കട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസറിൽ വെക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ ഈസിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെക്കാം ആ ഇത് പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഡി ഐ വൈ ഐ ഡി ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബാസ്ക്കറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അടപ്പാണ് അപ്പോൾ അടപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മളെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ടല്ലേ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇയറിങ്സൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും ഇത് വാച്ച് ഓർഗനൈസറാണ് ഇത് മോൾഡ് വാച്ചസാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡെയിലി മേക്കപ്പ് കിറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിലും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അലോവേറ ജെല്ലാണ് അലോവേറ ജെല്ലും പൊട്ടും പിന്നെ ചീപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചീപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ വെക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് കേട്ടോ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സെക്കൻഡും തേർഡും പോർഷൻസിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നമുക്ക് അവിടെ പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം അത്ര അത്യാവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ആ രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജ്വല്ലറി ഒക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നോർമലി നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ചില ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കത് ഓർമ്മ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പെർഫ്യൂംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാങ്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഡെയിലി യൂസിലുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ആണ് ഞാനിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തേർഡ് ഡ്രോയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്രീമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ ക്ലച്ചസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് വയ്ക്കാനും നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന കോസ്മെറ്റിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഫോർത്ത് ഡ്രോയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത്ര അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത പാക്കറ്റുകളാണത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നെയിൽ കട്ടർ അതേപോലെ ഹെയർ ബാൻഡ് ആണത് പിന്നെ ഇയർബഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓവറോൾ ലുക്ക് എൻ്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറയണം അതേപോലെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപ്പറ്റിയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് കിട്ടും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം